Hola, ¿qué tal amigos del Universal Deportes? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este martes, martes 12 de octubre, para platicar de la llegada de la selección mexicana a El Salvador, en donde mañana jugará uno más de los partidos de la eliminatoria rumbo a Qatar, el tercero de esta fecha de octubre. Mi querido Edgar Luna, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Estás en el hotel de concentración de la selección mexicana. Hola, Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes, a toda la gente del Universal Deportes. Pues sí, aquí estamos en la, el hotel de la selección mexicana. Ha sido el hotel tradicional desde 2000... Bueno, tampoco hay muchos, ¿no? O sea, de, bueno, de, de donde pueda elegir la selección, ¿no? Pero ha sido donde se viene aquí a concentrar la selección mexicana. Y bueno, pues estamos esperando a que llegue, llegue el equipo mexicano. Ya aterrizó, ya aterrizó la, la selección. El aeropuerto está pues a media hora de camino. Lamentablemente la carretera está en reconstrucción. Lo, lo pasamos nosotros cuando llegamos a este país. Hay mucho tránsito. Y bueno, la, la policía es la que iba a abrirle paso a la selección mexicana. Estamos esperando... Máximo unos 10 minutos más para que el equipo tricolor llegue aquí a la, ¿Qué? A la zona de concentración. Y después hay, que decirlo, a... hay que decirlo, Edgar, la Selección Nacional viajó en un charter ¿no? a, a San Salvador. no eh, Tiene que pasar el proceso de migración, obviamente, pagar sus 12 dólares son no los que te cobran eh, para poder dólares. ingresar al país y después irse al hotel de concentración con lo que ya nos decías. Ahora, veo por ahí que hay aficionados, que ya se están juntando algunos aficionados mexicanos, y si nos puedes eh, mostrar, don David Cano, ayúdenos a tener una toma más amplia del señor Edgar Luna, para que la gente no nos quiere ver a nosotros, quiere ver lo que hay ahí alrededor. Quítate, Luna, déjanos ver a los aficionados, no, te, no vemos nada porque te pones en medio. Ahí está el tradicional caramelo, que siempre viaja con la selección mexicana, algunos aficionados con camisetas de la América, medios de comunicación, aquí el cabrito del Monterrey, que este, también este, ha llegado, y más gente, también gente de la Federación Mexicana de Fútbol, que, que llegó a la... eh, Bueno, hay muchos medios mexicanos, aún no se, no se agolpan por aquí, y algunos medios salvadoreños que van llegando poco a poco para cubrir la llegada de la selección mexicana, ¿Qué? Te repito, Abraham, eh, estaría aquí de Pisa y P en, en el hotel de concentración y después iría a pisar la cancha del Pichatlán, no a entrenar, la selección entrenó por la mañana allá en el TAR, como bien decías, se fue a Toluca, a salir eh, para acá y después, pues, pues nada más ya a pisar a pisar la cancha de Cuscatlán, que estaba en buenas condiciones, Abraham, estaba en buenas sí. condiciones, el paso un poco alto, nada que ver con lo que pasó con Panamá hace algunos días, donde las fuertes lluvias hicieron que jugara Waterpolo en, en, ese, en ese partido. Tú estuviste, y, y tú estuviste, estar... estuviste por la mañana en el Cuscatlán, estuviste en el entrenamiento del de Salvador, ¿no?, Dio conferencia de prensa el auxiliar. ¿Qué, ¿Qué problemas hay con el técnico del Salvador Luna? Mira, hay, hay, hay bastantes problemas con la pre, con el departamento de prensa de aquí. No es posible que vaya un, un día antes del partido más importante de la eliminatoria, porque es el partido más eliminatorio de jugar contra México, sea el auxiliar el que salga a dar una conferencia de prensa. Ahora, ahí está eh, el, el profesor Hugo Pérez, una historia muy, muy muy particular la de este la de este fútbol, ex futbolista salvadoreño pero bueno, sí, en la mañana eh, ingresamos eh, nos dijeron una hora eh, por ser más puntuales que los ingleses llegamos a otra porque este señor ya había abierto las puertas de, del Cuscatlán eh, había dejado de ingresar a la prensa local y a la prensa mexicana apenas le dio unos minutos para tomar unas tomas y después la sacaron no pero bueno, ¿qué pasa con el técnico Hugo Pérez? Pues desde hace algunos días está echando indirectas, habrán indirectas a la federación, indirectas a los clubes, diciendo que el enemigo está en casa, que el enemigo no es tanto el rival o, 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 o el clima o el valor o los árbitros. El enemigo del Salvador es el conflicto con los clubes. Aquí hay una situación muy particular, Abraham. 
los equipos de fútbol piden dinero a la federación cada vez que prestan a sus jugadores a la selección. Algo muy, muy extraño, pero cada vez que, los, eh, que la federación le pide a jugadores a, a algún club, el club debe recibir un porcentaje de dinero. Entonces parece que no lo han recibido últimamente y eso los tiene molestos. Allá. Bueno, ahí te, te nos fuiste un poquito, pero ya también se, se suma con nosotros eh, Sebastián García, mi querido Sebas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta transmisión eh, especial. Nos platicaba Luna, ¿no? De estos conflictos que hay pues con el técnico, el cuerpo técnico de la selección del de Salvador, con los clubes, la federación, el dinero que les piden cada que les convocan a jugadores. Eh, en fin, lo del Cuscatlán, dice Luna, la cancha está, se ve bien. Eh, un poco alta, pero en buenas condiciones para jugar. La última vez que estuvo México ahí fue el 2 de septiembre del 2016, si no ando mal, Sebas, 3 por 1 ganó México cuando lo dirigía Osorio, ¿no? En la eliminatoria. Eh, y de esa selección, die, o sea, hay muy pocos de los que quedan, obviamente, Moreno, Guardado, eh, Ochoa, Jiménez, el Chucky, que en ese momento era banca, Tecatito también, Araujo, banca, ¿no? 16 elementos que viajan o que viajaron hoy con México a El Salvador nunca habían jugado en este lugar. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Qué tal, Abraham? Te saludo con mucho gusto. Luna también ya se, se conecta con nosotros otra vez. Sí, es cierto, es ¿eh? importante ver cómo se manejan esos jugadores con su primera experiencia en una de las plazas más complicadas en la CONCACAF, como es el Cuscatlán. Creo que es una prueba de fuego de, eh, mentalmente, lejos de lo futbolístico que sabemos el potencial que tiene y lo que de lo que son capaces, que ha quedado de ver, pero eso, eso es otro, otro tema. Yo creo que va a ser una, es una plaza complicada para muchos jugadores, que ya lo decía Ochoa, y en su momento sonaba como a, a pretexto, ¿eh? en, en lo que era cuando perdieron con Brasil en los Olímpicos. Otro, o, otro escenario, pero decía, son muchos jugadores que están jugando apenas estos tipos de torneos, son jóvenes en, la, en las eliminatorias. Sonaba pretexto, pero es una realidad que no se puede, que no podemos taparla eh, al decir que van a presentarse a unas canchas como lo que es CONCACAF, una área pesada, una zona complicada, y hay que ver cómo, cómo se, se desenvuelven en este tipo de escenarios. ¿Qué pasa por allá, Luna? Pues como, como te iba platicando, Abraham, aquí ya este, aparece el caramelo, sabrás de, de este personaje que... Eh, que siempre acompaña a, a la selección mexicana a todos lados, y bueno, se está juntando la prensa. La prensa, aficionados, curiosos, que quieren eh, firmar una playera, una fotografía con, con jugadores de la selección mexicana. Como siempre, aquí el fútbol mexicano es muy visto, los programas mexicanos son muy gustos, la cultura mexicana es muy admirada, este, pero cuando se trata de fútbol, pues la gente se transforma, vienen los problemas, viene la violencia, y es lo que debe de esperar el fútbol mexicano los seleccionados nacionales, ¿no? Mañana nos, va a haber un ambiente. Y bueno, puede pasar con cosa. Nos dice Saúl a la triste, a quien les mandamos un saludo, por supuesto, gracias por estar conectado con nosotros. Eh, acá, el tramo del aeropuerto, ahí al hotel, está como en una hora quince, Luna, más o menos, dice. Bueno, pues, eh, ayer hicimos este, bastante tiempo, exactamente, hicimos bastante tiempo para llegar acá, y además está en reconstrucción de... de te lo repito, Abraham, que este, pues más, dificult más dificultades para aquí arribar a la ciudad salvadoreña. Y luego donde... dice, y luego dice, vamos a avisarle a la afición del Salvador que Luna es cachorro de Gerardo. ¿Ya no escucha? ¿Se te fue el internet o qué? <risa> Ahí te perdí un poquito, te perdí un poquito, este. Pero repítemelo, no hay problema. No, dice, no tengo... el, mismo Saúl, el mismo Saúl dice, vamos a avisarle a la afición del Salvador que Luna, o sea, tú, es cachorro de Gerardo no. Velázquez de León. Eh, no, 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 no lo niego ni lo confirmo, sino todo lo contrario. Este, y no tendría por qué ser este motivo de, de vergüenza o algo por el estilo. Es el jefe, es el que paga los, es el que firma los cheques. Pero más allá de eso, pues, ustedes dejen venir, no hay ningún problema. Acá los espero, si no llego, ahí me aguanta. No. Bueno, 
pero vamos a ver mañana primero cómo se pone también la entrada al Cuscatlán, que es otro tema, lo estaremos platicando más adelante. Estamos esperando entonces a la selección mexicana que llegue al hotel de concentración. También ya hubo conferencias, el Luna, decíamos, habló el auxiliar y un jugador también, ¿no? Del Salvador. ¿Qué, ¿De México solo hablará el Tata? Pues, eh, pues ya se tiene esa costumbre dentro de, desde que llegó el Tata, desde que empezó esta eliminatoria y desde que empezó este formato de las entrevistas a larga distancia, visuales, conferencias de prensa, solo se para eh, el técnico nacional, y supongo que sí, solo, este, el Tata será el, el único que hable este día acá en San Salvador. Barra. Bueno, pues no sé si tengamos por ahí algo, mi querido David, algo de lo que hayan dicho los salvadoreños, si no, bueno, estaremos ahí esperando a que llegue la selección mexicana. ¿Quiénes no fueron del Tri Luna? Eh, no, no vinieron César Montes, que está suspendido, no estamos en estaciones, y Jorge Sánchez, el lateral del América, que, eh, que bueno, salió lastimado del juego contra Canadá, y desde ahí no se ha podido recuperar. El que sí viajó fue Henry Martín, eh, tenía algunos problemas musculares, no había entrenado bien, pero al final de cuentas sí se subió al viaje y estará para el juego de mañana en el Cuscatlán. Mañana a las 9.05, hora de México, aquí es una hora menos, aquí empezarán las sesiones a las 20.05 minutos. Bueno, pues seguimos ahí observando imágenes, ¿no?, de lo que fue ese entrenamiento. Eh, la cuestión de la reventa también, Luna. Sí, sí, sí. Uh, es, estuvimos presentes con algunos amigos revendedores. Algunos hablaban de, de que le subían poquito, 5 o 10 dólares a los boletos. Ya hoy que fuimos y preguntamos ahí, pues están hasta en 100 dólares más de su precio original. Eh, el más barato costaba 20 dólares, aquí se manejan los dólares como moneda transitoria, con la moneda que anda por las calles, de 20 a 30 dólares, están viendo en 150, 200 dólares, en fin, el negocio a todo lo que da, aquí a reventa es permitida, así que no hay ni quien los, con los, los persiga, los contenga, les diga que abusen, ¿no? Y aparte de todo, además de eso, se prevé que el estadio esté llenísimo, que el estadio no le quepa un alma, un alma más, 35 mil personas, el estadio parece que tiene más de 40 mil eh, localidades, pero 35 mil personas confirmadas, mañana estarán en el Plan y a ver si la prensa también. Edgar, ¿ya no hay restricción por el aforo debido a la pandemia? No, lo quitaron, lo quitaron, mi estimado Sebas, lo quitaron, se este, eh, que contra Panamá, que contra Panamá iba a haber un, una... Muchachos, de... muchachos. ¿Qué es Edgar? Aquí también ya está Daniel Rondrose con nosotros. Ah, muy bien. Bienvenido. ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Bien, Dani, con mucho calor y extrañándote. <risa> Oye, y cuéntanos, eh, supongo que hablaron un poquito, los estaba escuchando nada más que había problemas técnicos, ¿cómo está el tema del ambiente, o sea, de, de la gente? Ya sabemos que se transforman, por decirlo de alguna manera, hasta el día del juego, pero hoy ¿cómo notas a la capital eh, salvadoreña? Eh, la noto un poquito más metida, pero la verdad es que sí, no es tanta la euforia de otras ocasiones, Daniel. Eh, en otras ocasiones, desde que llegabas al aeropuerto... Eh, la gente te abordaba, te preguntaba, algunos te, te encaraban en buena, en buena luz eh, y te decían, México va a perder, no los vamos a comer. No, han sido más, mucho más tranquilos. Es más, en la calle no veo camisetas azules, el color de la selecta, como, como antes. Yo sé que el partido es mañana, Daniel, pero pues, la verdad veo un, un clima muy, muy frío. Es más, dicen que no va a haber ni siquiera serenata, la famosa serenata que siempre hacen los, los aficionados salvadoreños para el tri, para molestarlo, porque bueno, molestar a, a una selección que, que duerme en el piso 10 o 20 del, de un hotel, pues tendrán que hacer mucho, mucho escándalo, pero parece que hoy no quieren hacer eso, quieren mostrar otra cara el aficionado salvadoreño, la verdad, ve un ambiente frío, quizá la derrota contra Costa Rica les, les dolió mucho, les caló y no tienen muchas expectativas, aunque por después, pues todo puede pasar cuando, cuando México y el jugador se, se den las caras a quienes se están 
Justo te iba a decir eso, perdón, el, el tema de habría que ver si les creemos, ¿no? O sea, ahora sí que hasta, hasta no ver, no creer, ¿no? Si no va a haber serenata. Fíjate, Daniel, que, que nos estamos acordando hace cuatro años que venimos para el proceso de, de marcar las autorías. Tampoco, no hubo serenata. Hubo algunas personas ahí medio despistadas que vinieron y trataron de hacer escándalo, pero al ver que no se sentaba la gente, que fueron rápidamente. No hubo la famosa serenata, no hubo el, el tratar de, de molestar al equipo mexicano. Ya en el estadio, ya en el Cuscatlán, hubo piedrazos, eh, mojaron a la gente, a los aficionados, a la prensa, los, a los jugadores de, los, los, los agredieron. Eso fue entrando a la cancha, entrando al estadio. En la cancha lo mismo y saliendo igual, ¿no? Y, y en esa ocasión el, el equipo mexicano ganó. Ahora, pues ahora esperemos que no, no se repita esto, ¿no? Porque el fútbol finalmente eh, entienda que este es un juego, se gana, se pierde, no va a la parte de por medio. Claro, claro. Oye, mi querido Edgar, mi querido Sebas, ¿les parece? Ya habló hoy la selección del Salvador, ¿no? Yo hubo conferencia de prensa, ¿les parece? Vamos a ver qué, qué dijeron hoy, ¿no? Previo al partido. Sí, señor. De acuerdo. Creo que la salud mental está muy bien. Creo que todos los jugadores se dan cuenta que todos nos damos cuenta que podemos hacer más. Eh, creo que si estamos metidos todos y unidos, pues compenetrados en lo que estamos haciendo, creo que se puede hacer más. En Costa Rica nos dimos cuenta que podíamos competir, lamentablemente pues nos equivocamos, quizás nosotros también eh, en algunas situaciones. Nosotros tenemos que mejorar mucho en la concentración, tenemos que rápidamente interpretar, entender lo que te propone el rival. Si no entendés rápidamente y entras en el juego, eh, las valencias se empiezan a ver. Ya sea en la parte que nosotros pedimos específicamente algún funcionamiento que tal vez no se da, y luego, y luego, luego querés corregir, ya sea con el mismo jugador que está en el momento o haciendo un cambio. A veces se da, a veces no se da. Y uno, como yo decía anteriormente, a veces hacer las cosas pensando que se van a hacer bien, no que van a salir mal, pero todo es un aprendizaje para todos. Y después también corregir en la parte ofensiva, tenemos que mejorar algunos movimientos, tenemos que mejorar en la parte de financiación, tenemos que mejorar un poquito más en la llegada, nosotros llegar con más gente de jugadores. Todo eso estamos trabajando mucho en eso para poder este, ajustar todas esas, todas esas áreas de juego, todas las fases de juego para poder, para poder estar más fuertes y más, más sólidos como equipo y como, como grupo en, en general. No, sabemos que tiene jugadores importantes, Tecatito, el Tecatito, Lozano, Jiménez, está, este, Fones Mori, son jugadores que son importantes en la parte de la mitad de la cancha hacia arriba, son jugadores con una velocidad interesante, después atrás, también son jugadores con una selección muy completa, la verdad, realmente nosotros tenemos que jugar más como equipo, eh, jugar muy fuertes, este, tener un, una fortaleza colectiva, porque es, ellos tienen variantes increíbles por, en todas las zonas del juego, y nosotros sabemos eso, sabemos que no va a ser nada fácil, pues si nosotros, cada quien cumple con, con el rol que tiene que cumplir, pues también podemos hacer nosotros daño y podemos complicarlo. Ha sido un partido eh, con mucha dinámica y con mucha intensidad, un partido de mucha concentración, que nosotros tenemos que estar a full en cuanto a la concentración para poder desarrollarlo de la mejor manera. Pues ahí las, las palabras de Juan Serrano, el, el, el auxiliar técnico. Edgar, creo que ya te había preguntado, Abraham, pero ¿por qué no habló el señor Hugo Pérez? Pues mira, no hay una explicación, la verdad no hay una explicación, aquí le pasamos dos tres eh, no hay una explicación, pero por lo que podemos prever, todo lo que podemos suponer, es, son las declaraciones que ha hecho Hugo Pérez, en el sentido de que hay algunos clubes que le están pidiendo dinero, hay clubes que le piden dinero, aquí está la, el reglamento aquí, a la federación, por los jugadores que convoca, y entonces cuando la federación se tarda un poco en darles ese dinero, pues empiezan a poner trabas, empiezan a, a presionar al, a, al técnico con declaraciones, eh, los jugadores no llegan del todo preparados, llegan un poco tarde. Entonces, Hugo Pérez ha empezado a dar este, algunas palabras ahí, unas gustabullas para llamar la atención de los medios sobre este problema, eh, reitero, diciendo que el enemigo está en casa, y bueno, después este, de eso, pues no ha, ha decidido que está la federación misma ya no, ya no ve la cara, por lo menos por hoy, y dejarlo, dejarlo descansar de cara al juego contra la selección 
el día de mañana, Daniel. Supongo que es por esa razón que México no es... Eh, bueno, el técnico Hugo Pérez no ha dado a dar la cara este día. Y también no sé que tenga, si tenga que ver mucho los resultados, no tomando en cuenta que El Salvador no marcha su mejor momento. Y, y, y me llama mucho la atención la conferencia de tanto de Alexander Ladí como del profesor Serrano, que manejan mucho lo mental. ¿eh? Varias respuestas fueron, es que hay que trabajar en lo mental. Mentalmente fue un duro golpe haber perdido contra Costa Rica, un partido que, que empezaron ganando desde el primer tiempo y perdieron la ventaja. Y, y, y hace mucho énfasis en lo mental para reponerse de un, de un partido que aparentemente dolió mucho y no, no pierden ese respeto ante México al decir que es el mejor rival de la zona y siempre va a ser el rival a vencer. Hacen mucho énfasis tanto el, el auxiliar como el, el jugador que estuvo en conferencia de prensa. Hacen mucho énfasis en eso y, y en una situación que, que parece podría jugar por ahí México en cuanto a, al, al momento anímico que pasa esta, esta selección del de Salvador. Pues ya que hablabas de eso, Sebas, si te parece, vamos a escuchar a Alexander Larín. Creo que eh, el estadio de Cucatlán, que era eso, no, pues eh, empuja bastante a nosotros como, como salvadoreños y sentimos ese respaldo. Sabemos que venir a jugar al Cucatlán pues, no, es, no es tan fácil y, y bueno, con, con la experiencia que tuvimos con, contra México, creo que tuvimos tramos de partido donde... Eh, le jugamos muy, muy bien a, a México y nosotros pues nos quedamos con las cosas positivas que hicimos ese partido y, y ahora pues eh, Hugo va a saber cómo pues eh, planificar el, el, el partido de mañana. Pues la verdad eh, hay un grupo pues eh, bastante compacto, creo que hemos venido haciendo bien las cosas, creo que hoy en día el, que, el jugador que estaba en la, en la selección pues está capacitado para jugar cualquier partido, lo que ha demostrado el partido contra Panamá donde eh, Vigil y Domínguez pues hicieron un excelente trabajo, ahora pues a quien se le dé la oportunidad creo que eh, la va a saber aprovechar eh, yo como de los mayores acá en la, en la selección pues les tratamos de dar esa, esa confianza de ese, para que ellos sientan ese respaldo a la hora de, de disputar el partido ¡México! ¡México! Pues ahí las, las palabras, a ver cuéntanos Edgar ¿qué es lo que estamos viendo? Pues son aficionados mexicanos de esos que, que viajan eh, a todos lados donde está la selección, aquí está parte de la porra de Corazón Azteca, los de Chihuahua, o, o, o Rancio, o, o Ronteño, la, la gente que siempre va y viaja con la selección mexicana, a todos lados como le hacen, yo no sé, pero siempre están con la selección mexicana, y así la prensa ya agolpándose, eh, en uno de los extremos del hotel, supongo que por aquí detrás el camión para que no tenga contacto con, con la gente, porque hay pura gente mexicana, la verdad, y este, estaremos ahí listos para, para la llegada del equipo mexicano. Pues ahí, ahí, ahí vemos, mis Sebas, a la, a la afición, algunos con una playera de la América, lo cual me parece una cosa lamentable, pero bueno, ahí están, ¿no? Están de fiesta, Dani, por el 105 aniversario de la América. Me imagino que va por ahí la indumentaria de este buen hombre. Y ya todos los aficionados que cada eliminatoria mundial están con el tricolor. Sí, exactamente, exactamente. exactamente. El equipo ya, ya aterrizó en San Salvador, ¿verdad, don Edgar? Ya, ya aterrizó, Daniel. Ya, ya, ya pisó Sierra Salvadoreño. Y bueno, pues ya estamos a la espera de de llegar, parece que ya en pocos minutos, te digo, hay mucho tránsito, hay mucha hay mucho problema en la carretera, pero bueno, espera que llegue eh, un momento la selección mexicana. Ayer nos decías en, en función que es aproximadamente una hora, ¿verdad?, del aeropuerto a donde estás. Sí, sí, sí más, más o menos una hora, Daniel, eh, bueno, ya me corrigió un salvadoreño, que es como una hora y veinte, eh, y aparte de todo, reitero, están... Eh, arreglando la, la carretera, así que bueno, por ahí este, se puede tardar un poquito más, aunque la policía les iba a abrir paso, así sí. que pues, pues esperemos que ya, que ya estén cerca de llegar eh, los seleccionados mexicanos. ¿Se vas? Sí, no, y hablando futbolísticamente, Moon, ¿qué, qué podríamos esperar de, de este equipo? Porque para mí ahorita lo más endeble que tiene la selección es la zona defensiva, Muchos hablan del tridente Lozano, Jiménez y Corona. 
pero es cierto, ¿no? Ha quedado a deber mucho, muchas expectativas, no se diga del jugador del Porto, pero defensivamente yo creo que con la baja de Jorge Sánchez, que en la selección se ha dado buenos partidos, a diferencia de lo que es en, en el América, y se ha ganado su lugar al menos para Gerardo Martino, yo no veo un titular indiscutible tanto en la central como en las bandas, porque el tanto Chaca como Jesús Callado no marchan por su mejor momento. No sé qué nos puedas decir al respecto. Ahora dilo sin llorar lo de Jorge Sánchez. Sí, no, no, yo no entiendo por qué este, saludando al barrio. Yo no entiendo por qué tanta tanta tacha Jorge Sánchez. No se me hace un mal jugador, eh, la verdad. No se me hace que sea el punto flaco del, del equipo mexicano. Contra Canadá se me hizo uno de los mejores hombres, Daniel, no sé. Pero bueno, ya, ya viendo le, eh, pensando en el partido de que mañana el viernes en Gustaflán, creo que el Tata irá con lo mejor que tiene. Este empate contra Canadá eh, afecta mucho las aspiraciones, de, bueno, no las aspiraciones, pero sí el plan de, del fútbol mexicano, ¿no? Este, creo que contaban con esos tres puntos, así que hay que salir con, con tres puntos de su Tata. Creo que irá con lo mejor que tiene, si no, este, todo va a indicar que el Tata Domínguez jugará por la lateral derecha, eh, eh, Héctor Moreno y, y Araujo serán los centrales, por la izquierda respetirá Jesús Gallardo, eh, si no cambia del 4-3-3 adicional, estará Edson Álvarez en la, en la contención como 5, eh, Héctor Herrera por la derecha, quizá, quizá eh, meta a Jonathan Dos Santos para buscar un poquito más de lucha, y siempre a Sebastián Córdoba, a muchos a Sebastián Córdoba ya lo veían como el nuevo salvador de la selección mexicana, cuando dio un buen partido a la altura, pero bueno. Y adelante, el siguiente, ¿no? El siguiente que, que no ha funcionado, pero que debe de, de jugar más, más tiempo junto, como es Corona, Irving Lozano y Raúl. Nos escuchamos, Dani. Perdón, 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 perdón. perdón. Eh, le, le decía, perdón, discúlpeme, al señor productor, ¿nos puede volver a poner todos los comentarios? Porque creo que a Sebas le dio risa el mismo que a mí. Entonces, este... A ver si nos puede volver a poner lo que, lo que nos está eh, comentando la gente. Eh, dice, Jerry ya llegó con Guaruras a El Salvador con eso de que ya no lo quieren a él. No, 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 no. Don, don Gerardo en esta ocasión, eh, por, otra, por otro tema de trabajo, no pudo ir a San Salvador. Dice CR7 González, hoy en día ya no es como en el 2009 el estadio Cuscatlán, antes la seguridad era poca, hoy tienen un dispositivo de seguridad. Ya lo verás mañana, ¿no, Edgar? ¿Cómo estará el dispositivo? Mira, ya me acuerdo de cuando, del 2009, que agredieron a, a la selección mexicana cuando bajó del autobús, acabando el partido se metieron a la cancha a tratar de agredir a Contemos Blanco y Contemos de esas de buenas buenas tardes o buenas noches que tuvo, no agredió al, al salvadoreño que se metió ahí a tratar de, de golpearlo o burlarse de la derrota en esa ocasión eh, con Javier Aguirre y en el 2009, lo mismo este, bajando del autobús eh, agredieron a fanáticos mexicanos, agredieron a jugadores mexicanos. A esa déjala mexicanos, ahí, productor. Esa déjala ahí, apagó, productor. Ajá, dime, dime, dime. Se dime. apagó un poco el clima. Se apagó un, un poco el clima porque México ganó. Pero la verdad es que veremos, ¿no? Se harán tres cinturones de seguridad para eh, no dejar pasar a quien no tenga boleto o no tenga acreditación. Y, eh, y veremos qué tanta seguridad ha mejorado. La verdad, yo lo dudo por cómo está construido el estadio porque no hay salidas de emergencia, porque está todo copado, eh, los jugadores tienen que mezclarse con la gente para entrar al vestidor, que son los mismos de hace 40 años. La verdad, lo dudo mucho, lo dudo mucho, mi estimado Daniel Sebastián. Dice Sebas, eh, Eduardo, hasta allá andan los delincuentes de la América, cuidado con las carteras, hijos, cuida la cartera, señor Luna, dice acá nuestro amigo Eduardo. Ah, si, sobrevivo, si sobrevivo a Sebastián Diario, y eso que me siento junto a él, Creo que eh, no habrá problema con gente del América aquí, este, la verdad, allá hay otro americanista. Ah, un abrazo a ese buen hombre. Yo estuve hoy en, en, en Coapa y todo fue un ambiente muy sano y, y ameno, Dani, no sé a qué se refiere el buen Eduardo. Eh, tendrá sus motivos, pero, pero en Coapa todo ha sido muy sano, todo fue muy, muy bueno en, el, en la fiesta del 105 ah, aniversario. ¿Qué tiene que ver la fiesta del 105 ¿no? ¿Qué, qué, ¿Y qué tiene que ver la fiesta del 5 aniversario de, de ese equipo, el 105 es, aniversario de ese equipo con la selección nacional? Se va, por, no mezcles temas, por favor. Entonces, ¿a qué va el, el comentario del buen Eduardo? Ah, bueno, ahorita, ahorita, ahorita que nos diga Eduardo qué, pero por favor te pido que estamos hablando del equipo <risa> mexicano. Entonces, sigamos nada más con el equipo mexicano, por me favor. Me parece bien, me parece mejor. No, o sea, nada más sigamos con, 
con el equipo mexicano. Yo creo que el tema también, eh, lo que dice Edgar, ¿no? O sea, la necesidad para que le salgan las cuentas al Tata, ¿no? O sea, digo, más tiene que el equipo va a clasificar que le salgan las cuentas en esta fecha triple de ganar para sacar esos siete puntos, en teoría, que eran los que estaban, eh, digamos que, presupuestados, ¿no? Sí, sí, te digo, este, la manchita fue el partido contra Canadá, se tuvo que ganar, eh, más allá de que, es lo que no entiende, luego pa, eh, va, va a empatar con, con Jamaica, el equipo canadiense, una cuestión que no entiende, quizá haya, haya hecho las rotaciones, saludos al señor Osorio, este, y el segundo equipo no, no le dio para más, pero bueno, eh, creo que México tiene que ganar, sí o sí, ya después harán cuentas. Mañana se tiene que salir a ganar. Qatar está más cerca que nunca, Daniel, Sebastián. Creo que, y creo que México, con lo que ha mostrado, sobre todo, si, 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 si despiertan los cañones y si se hacen los goles que se generan, creo que no debe de haber problemas para vencer el ímpetu el los Eso es lo que yo pienso. Sí, es curioso lo de Canadá porque hizo un excelente partido. Hay mucho. Ahí se critica mucho la selección mexicana, con justa razón al ser local, pero también se demerita mucho de lo que hizo Canadá. La verdad, un, un, yo no recuerdo un partido en el Estadio Azteca, en un, equipo, un rival que haya ido al frente, no solo esperar el, el resultado atrás, que puso en aprietos a la selección mexicana. Yo creo que se quita mucho mérito a lo que hizo Canadá. Lo curioso para mí es que Canadá solo ha ganado un partido de los cinco que ha disputado, dos empates seguidos. Entonces, eso a mí sí me llama la atención pero tampoco hay que quitar mérito a lo que está haciendo Canadá y a su generación en esta eliminatoria y en lo que presentó en la Copa Oro, pero sí coincido, México tiene que ganar mañana ante El Salvador. Sí, yo también por tema futbolístico, quizá lo que no... Soy venga, de venga. La Daniel Brunrosen, la policía ha, ha cerrado la calle, parece que la selección mexicana... Está por... Ok, ok, a ver... Pa... Pues nárranos ahí qué es lo que ves, porque entonces parece que ya está por llegar al equipo nacional. Una patrulla se ha puesto en medio de la avenida principal, eh, ha, ha, ha copado, no deja pasar a ningún vehículo más. Aquí los, los aficionados mexicanos están esperando el momento, la prensa ya está lista y preparada, así que parece que México está a punto de llegar aquí en Salvador. A San Salvador, a su de concentración, hacen señas, todo mundo tomando aire, algunos se ponen nerviosos como un servidor, así que estamos a punto de ver que llega la selección mexicana, aquí está la selección mexicana, aquí vemos a todos los colegas, la mayoría son, son mexicanos, la mayoría entrará al estadio, algunos no, hay algunos salvadoreños, aquí un, un amigo de Monterrey, podemos estar con presente, aquí otros son de aquí, con la bandera mexicana, así que ya, ahí aparece, aparece el camión que trae que parece que se da al equipo mexicano, no, no hicieron pinta, es otro, el que se siguió de largo, así que ya vieron también la, la calle, así que nos pintó, nos, nos pintó el policía, que sigue ahí, pero está abriendo, ya aparece una de las camionetas, de las camionetas donde traerán a los directivos, seguramente a Gerardo Torrado, a, a Ignacio Hierro, a gente de la, de la Federación Mexicana de Fútbol, que son desviados, son desviados para pasar por la puerta principal, vienen dos camionetas blancas, una gris, y esperamos que aparezca el camión que trae a los jugadores de la selección mexicana, ahí van, está otra camioneta, una patrulla, algunas patrullas más, que ya traigan ahí los, los instrumentos, hay que decir que, que un primer contingente llegó más temprano para, para traer la auxiliaría, para traer este todo lo que necesita el, el equipo para entrenar, para, para prepararse, venía la, la nutrióloga, la gente de prensa, con Israel Márquez, en fin, eso, eso llegaron muy temprano, a eso de las 10 de la mañana, tiempo de El Salvador, 11 horas, tiempo de la Ciudad de México, vemos a una patrulla más, a, a dos camionetas, con los sirenas a todos los que dan, ya, ahí viene gente... Oye, oye Edgar, segurísimo estás, segurísimo que las patrullas son porque llega la selección y no por los de las playeras de la América, ¿verdad? Este, no puedo asegurar ni negar eso, mi hermano Daniel. Sí. Ok, ok. Pero, 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 pero ya me hiciste ponerme nervioso, voy a voy a fijarme en la pared. Hoy, ¿cómo hacer? No vaya a ser, que quedan pocos básicos. Que la afición no es. Y habrá que. No va a ser porque la conocemos también. Aquí estamos voltando. Aquí pero no aparece el camión, ahí está. Es lo que manda, ¿no? Pero. Y veremos que empiece 
a llegar la selección que aparezca gente de seguridad del hotel eh, se está separando un poco a la prensa para que no, no se meta en problemas y ahí viene, ahora sí, ahí viene el camión del equipo mexicano ahí viene el camión del equipo mexicano ¿Qué pasó de este lado? Una, 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 una. Gracias, gracias, gracias acá atrás, acá atrás, acá atrás no, porque lo voy a ir no voy a haga caso, hombre, lo están regañando no te expongas, no te expongas Ahí está la selección mexicana, sigue llegando. Lo ponemos acá para no interrumpir a nadie más. Poco a poco van bajando los nuevos gente de la selección. Ahí vemos en pantalla lo que nos presenta Edgar, mi querido Sebas, también en vivo la llegada de los seleccionados mexicanos. Ya veíamos por ahí a Israel Márquez, al, al jefe de prensa. Ahí está Gerardo Martino, ya descendiendo del, del autobús. Ahí vemos las canas de Edgar Luna también. Perdón, no te los dejé de escuchar. No te preocupes, no te preocupes, Edgariño, acá seguimos. Familiares de Gerardo Martino y empiezan a bajar algunos auxiliares más, gente de de utilería, de comunicaciones. Ahí está el profe Pecaña, Johan Vázquez, que puede ser este, ahora sí, Carlos Rodríguez, el Tata Domínguez, Néstor Araujo, Alfredo Calavera, que fue la actividad de Gallardo, Luis Romo, el elemento del Cruz Azul. Ahí van por ahí. Aquí van bajando poco a poco la gente de la selección. Pues aquí lo ven, mi querido Edgar Sebas, en vivo en el Universal Deportes, completamente en vivo la llegada de la selección mexicana a San Salvador. Ahí vemos a Edson Álvarez también, a Jesús Corona. Ahí está Irving Lozano también, Alexis Vega. Héctor Moreno, ahí ya, ya van bajando ya estuvo, ya me... jugadores de la selección mexicana. Parece que son todos. Mira, aquí está la llegada de la selección mexicana. Hay algunos más, hay, ah, parecen bajan dos más, bajan dos sí, más. Sí, falta Memo Choa, ¿no? Tiene. A Henry Martin. Ahí está, ahora sí me Ahí está, ahora sí me Ahí está, ahora sí me está, ahora sí me Ahí está, ahora sí me está, ahora sí me Ahí está, ahora sí me está, ahora sí me está, ahora sí me está, Tierras salvadoreñas, mañana por la noche a las 21 horas 20 de San Salvador. El partido, Edgar, y al rato hay reconocimiento de cancha del Cuscatlán, ¿verdad? Parece que sí, se va a pisar la cancha nada más. Daniel, y después una conferencia de prensa con Gerardo Martí. Perfecto, perfecto, pues ahí la llegada, Sebas. Sí, ya lo que nos adelantaba Luna, casi con plantel completo, con algunas ausencias que tendrá por elección y cosita amarilla como la de César Montes y Jorge Sánchez, pero ahí está la llegada de la selección ya lista para, para sumar un triunfo más en este octagonal de la CONCACAF y acercarse todavía más al Mundial de Qatar 2022, que como ya lo comentábamos, luce muy cercano. Y el funcionamiento seguirá a debate mañana pero de momento Así, marcha de, líder de, de esta eliminatoria. Exactamente, exactamente. Pues mi querido Edgar, no sé si hay algo más que reportar desde San Salvador. Sí, no, no, en el frente de Ciudad Daniel, creo que dice mejor alguna persona. Pero bueno, ya está todo bien, ya está la selección aquí en El Salvador. Veremos si se confirma que van a ir a, al Cuscatlán. Este, sí. Y en la noche, pues, no, 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 no
Perfecto, perfecto, pues te mandamos un abrazo hasta San Salvador, mi querido Edgar, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, mi querido Sebastián García, pues también seguimos en esta cobertura del Universal en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Muchas gracias, Sebas. Así es, Dani, que estés muy bien, fuerte abrazo, hasta luego. Igualmente, abrazo, nos vemos en la próxima.